হ্যাঁ আপনারা ঠিকই ধরে চিনেছেন ইনি ডক্টর অটো ভারবার্গ 1931 সালে ক্যান্সারের কারণ আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার বর্তমানে ক্যান্সার চিকিৎসায় যত বেশি আরম্ভর কাজ কিন্তু তত বেশি নয় আধুনিক চিকিৎসায় মোটামুটি তিন উপায় করা হয়ে থাকে এক শল্য চিকিৎসা বা সার্জারি দুই রশ্মি বিকিরণ বা রেডিওথেরাপি তিন কেমোথেরাপি এসব চিকিৎসার খরচ যেমন বেশি তেমনি তাদের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ভুক্তভোগীরা সবই জানেন সর্বোপরি চিকিৎসার পর ক্যান্সার রিল্যাপস না করার গ্যারান্টি আপনার কিন্তু কেউ দেবে না তাই এ অসুখে সঙ্গে লড়তে গিয়ে অনেক পরিবারই সাধারণত আমাদের মতো মধ্যবিত্ত গরিব ধনে প্রাণে মারা যান তাই ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বেস্ট রাস্তা একে কাছে ঘেঁচতে না দেওয়া অর্থাৎ প্রতিরোধ করা সেখানেই ডক্টর ভারবার্গের প্রয়োজনীয়তা আজও কতটা সেটা এই ভিডিও আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন ধৈর্য ধরে সে সবদি দেখবেন প্লিজ এক পেশেন্টের লাং ক্যান্সার অপারেশন হবে ডাক্তারবাবু দেখুন লাংটা পরীক্ষা করছে শুধু যন্ত্রগুলো দেখুন এবং কিভাবে উনি পরীক্ষা করছে সেটা লক্ষ্য করুন কত জটিল এবং সমস্যা সংকুল অবস্থা লাঙের ভেতরে অর্থাৎ ল্যারিঙ্গোস্কোপ দিয়ে ল্যারিঙ্গোস্কোপ বল বললাম ব্রঙ্কোস্কোপ দিয়ে ব্রঙ্কাসে ঢুকে পড়া হয়েছে সেখানে ঢুকে ব্রঙ্কাসের প্রত্যেকটা চ্যানেলকে লক্ষ্য করছেন উনি সেখানে কী কী ধরনের গ্রোথ হয়েছে কী ধরনের সমস্যা তৈরি হয়েছে সেগুলো উনি লক্ষ্য করছেন এই হচ্ছে সেই ভদ্রলোক যার অপারেশন হবে ক্যান্সার সৃষ্টির মূল কারণ মাত্র দুটি ডাক্তার ভারবাগ এ কথা বলছেন বলছেন এক নম্বর শরীরের কোষে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ দু নম্বর শরীরের অভ্যন্তরের বেশি অ্যাসিড মাত্রা আপনি যদি কোষের দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ সময় বেশি জানতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই ওই ওয়েবসাইট নাম দেওয়া আছে ওইখানে গিয়ে ক্যান্সার সৃষ্টির কারণটা একটু ভালো করে পড়ে নিতে হবে ওখানে ডিটেলস আলোচনা করা আছে সেসব আলোচনা এখানে সম্ভব নয় প্রচুর সময় লেগে যাবে আমরা এখানে শুধু ডক্টর ভারবাগ যা বলছেন সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো উনি এই শরীরের কোষে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ থামানোর জন্য উনি কিছু খাদ্যের নাম করেছেন আমরা সে খাদ্যগুলো বলবো যেসব খাদ্য খেলে আপনার দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ কমে যাবে কি কি খাদ্য খেলে শরীরের ক্রনিক প্রদাহ অর্থাৎ স্থায়ী প্রদাহ হবে না তার কিছু লিস্ট ডক্টর ভার্গার দিয়ে গেছেন তিনি বলছেন এক নম্বরে বলেছেন হলুদ হলুদের মধ্যে ভয়ঙ্কর ধরনের ক্যান্সার প্রতিরোধী ক্ষমতা আছে নানা ধরনের ক্যান্সারকে হলুদ থামিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে হলুদ যদি নিয়মিত খান তাহলে আপনার উপকার হবে এখন আপনি বলবেন আমি হলুদ কীভাবে খাবো হলুদ তো চিবিয়ে চিবিয়ে সরাসরি খাওয়া যায় না নানাভাবে খাওয়া যায় দেখুন বিভিন্নভাবে খাওয়া যায় রান্নায় তো আমরা খাচ্ছি এছাড়া অনেকে ছোট অল্প পরিমাণে সত্যি করে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে বেটে অন্যভাবে মধু ফধু দিয়ে খাওয়া যায় হলুদের চা খাওয়া যায় আপনার কিছু খবর টবর নেবেন ইন্টারনেটে সব দেওয়া আছে হলুদকে নিয়মিত খেতে পারলে খুব উপকার হবে দু নম্বর উনি বলছেন বেরি খান ব্ল্যাকবেরি রোজবেরি নানা ধরনের বেরি যে পাওয়া যায় ব্লুবেরি এ সমস্ত বেরি খাওয়ার কথা বলছেন এগুলো ফুল ক্যান্সার ধরবি মানে প্রদাহ হরি দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ কমানোর ক্ষমতা এদের ভয়ঙ্কর রয়েছে তারপর উনি বলছেন ফ্ল্যাক্সিড শন শন বলে যে গাছ আছে সেই শন গাছের বীজ এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড আছে যা শরীরের ক্রনিক প্রদাহকে থামায় এই ফ্ল্যাক্সিড খাওয়ার কিন্তু নিয়ম আছে সরাসরি আপনি চিবিয়ে খেতে পারবেন না নানা রকমের অসুবিধা দেখা দেবে এ খেতে হবে অল্প অল্প করে ধরুন রুটি তৈরি করছেন সেই রুটির ময়দা বা আটার মধ্যে আপনি এক চামচ দু চামচ ফ্ল্যাক্সিডকে গুঁড়ো করে মিশিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে মিশিয়ে খাবেন এরপর উনি বলছেন রসুন রসুনের গুণ সম্বন্ধে বেশি কথা বলার কোনো প্রয়োজন রাখে না আদার কথাও বলেছেন আদাও এই সমস্ত খাদ্যগুলো দেখা যাচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহকে কমাতে পারে এছাড়া আপনারা নিজের নিজস্ব তথ্য নিজস্ব বুদ্ধিযুক্তি দিয়েও ইন্টারনেট থেকে অনেক কিছু বার করে নিতে পারবেন মনে রাখবেন ক্রনিক ইনফ্লামেশান দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ কমানোর জন্য যে সমস্ত খাবার সেইগুলো খেলে ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতা একদম কমে যাবে একবার দেখে নেওয়া যাক রেডিয়েশন থেরাপি কীভাবে করা হয় দেখুন কি বিশাল মেশিন বড় ডাক্তার বিশাল বিশাল যন্ত্রপাতি এসবের মধ্যে দিয়ে রেডিয়েশন চলছে অর্থাৎ যা বলছিলাম আরম্ভ প্রচুর আছে যে সমস্ত খাবার শরীরের অভ্যন্তরভাবে অ্যাসিড মাত্রা কি অর্থাৎ শরীরের ভেতরে আমাদের অ্যাকচুয়ালি সুস্থ শরীরের ভেতরের মাত্রা স্লাইটলি খার থাকে আপনারা জানেন অ্যাসিড খারের একটা ব্যাপার আছে যদি পিএইচ লেভেল সাতের চেয়ে বেশি হয় তাহলে সেটা খারি হয় সাতের কম হলে অ্যাসিড হয় আমাদের সুস্থ শরীরের কোষের অবস্থা কিন্তু স্লাইটলি খারিও যখন আমাদের শরীরে ক্রনিক কোনো অসুখ তৈরি হয় তখন কিন্তু আমাদের শরীর কোষ অ্যাসিডিক হয়ে যায় তো উনি সেটাই বলছেন যে শরীরের তরলের অত্যধিক অ্যাসিড মাত্রা কমাবার জন্য সমস্ত খাবার দরকার সেই খাবারেরও উনি বেশ কিছু লিস্ট দিয়েছেন তার নম্বর তার মধ্যে এক নম্বরে উনি বলছেন লেবু 
আপনি হয়তো বলবেন লেবু তো এসে অ্যাসিড মজা হচ্ছে এটাই লেবু অ্যাসিড হলেও লেবুর এমন একটা গুণ আছে সে শরীরে গিয়ে কিন্তু আলটিমেটলি খারিও ভাব উৎপন্ন করবে লেবু এখানে ছবিতে একটা লেবু দেখানো আছে আপনি যে কোনো ধরনের লেবু খান আপনি পাতি লেবু কুসুমি লেবু কমলা লেবু বাতাবি লেবু আর কি কি লেবু পাওয়া যায় সব লেবু কিন্তু শরীরের পক্ষে অসাধারণ উপকারী এটা বেশি করে খাওয়া দরকার আছে দুনোর বলছেন ব্রকোলি ব্রকোলি খান ব্রকোলি প্রচুর পরিমাণে ব্রকোলির মধ্যে এমন সব জিনিস আছে যা খার উৎপন্ন করবে শরীরের মধ্যে খারিও ভাব আনবে ব্রকোলি তারপর রয়েছে পাতা কপি যাকে ইংরেজিতে কাল বলে ডাব বা নারকেলের জল অত্যন্ত এই সব খাবারগুলো মানে শরীরের ভিতরের যে অ্যাসিড মাত্রায় কমিয়ে তাকে খারিও করে তোলে এছাড়া উনি বলেছেন সবুজ পাতাযুক্ত যে কোনো গাছ যে কোনো শাক সরি যে কোনো শাক সবজি ইনক্লুডিং শশা এরম ধরনের সমস্ত ধরনের খাবার শরীরকে কিন্তু খারিও করে এবং খারিও করতে পারলে আপনার ক্যান্সার উৎপন্ন হওয়ার বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে থাকবে আর যদি আপনি খারিও রাখেন ক্যান্সার বাসাই বাঁধতে পারবেন আপনার শরীর এবার দেখে নেওয়া যাক কেমো ট্রিটমেন্টটা কীভাবে চলে দেখুন এই ভদ্রমেলার উপরে কেমো থেরাপি করা হবে তাই প্রথমে ওষুধটা অনেকক্ষণ ধরে চালানো হয় এই জন্য একটা বিশেষ ধরনের পোর্ট সেখানে লাগানো হচ্ছে হতে পারে হয়তো আধ ঘন্টা এক ঘন্টাও লাগতে পারে টানা ওষুধ চলবে এই হচ্ছে সেই কেমোথেরাপির প্রস্তুতি যিনি কেমোথেরাপি নেবেন তিনি তৈরি হয়ে বসে আছেন রেডি হচ্ছে জানে নেবারে তার কি পরিমাণ একটা তার উপর যে টর্চার চলবে সেই চিন্তা করা যাবে না সেটা একটু দেখে নিন ঘটনার যেভাবে করা হয়ে থাকে মনে রাখবেন ক্যান্সার কোষ খারিও পরিবেশে বাঁচতে পারে না অর্থাৎ আপনার শরীরে যদি শরীরে অভ্যন্তরে যদি খারিও রাখতে পারেন সেখানে ক্যান্সার কোষ বাসা বাঁধতে পারবে না তো ক্যান্সার কোষ অতিরিক্ত অক্সিজেন সহ্য করতে পারে না অর্থাৎ আপনি যদি ডিপ ব্রিদিং প্র্যাকটিস করেন রেগুলারলি ডিপ ব্রিদিং প্র্যাকটিস করেন অনেকটা আমাদের রাম বাবা রামদেব যেমন দেখেছে নানা ধরনের সব ডিপ ব্রিদিং প্র্যাকটিস যদি করতে পারেন আপনার শরীরে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন ঢোকে তাহলেও কিন্তু ক্যান্সার কোষ সহজে সেখানে বাসা বাঁধতে পারবে না গ্লুকোজ ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি সহায়ক মনে রাখবেন ক্যান্সার যার হয়েছে সেই গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজ ইভিন মানে ভাত রুটি অর্থাৎ স্বাভাবিক কার্বোহাইড্রেট তার কম খেলে ভালো কারণ এই কার্বোহাইড্রেট আলটিমেটলি গ্লুকোজ তৈরি করে এগুলো সব ক্যান্সার বৃদ্ধির সহায়ক চার ক্যান্সার কোষ কিন্তু অম্ল ধর্মী নিজে অম্ল ভালোবাসে নিজেও অম্ল ধর্মী সুস্থ কোষ খার ধর্মী সেই জন্যেই ডাক্তার আওয়াক বারবার বলেছেন যে শরীরকে আপনার খারিও রাখার চেষ্টা করুন খারিও যদি আপনি রাখতে পারেন শরীরকে তাহলে ক্যান্সার কেন কোনো ধরনের কোনো ধরনের ম্যালিগন্যান্ট অর্থাৎ মারাত্মক ধরনের অসুখ আপনার শরীরে বাসা বাঁধতে পারবে না যদি আপনার কোষগুলো যদি খারিও ধর্মী আপনি রাখতে পারেন যেটা স্বাভাবিক সুস্থ শরীরের কোষ স্বাভাবিক খার ধর্মী হয় কিন্তু আমাদের অত্যাচারের ফলেই আমাদের অজ্ঞানতা বলুন আমাদের খাওয়া দাওয়া ত্রুটি অন্যান্য নানা কারণে পরিবেশ বিভিন্ন কারণে আমাদের শরীরে কোষ অম্লধর্মী হয়ে যায় যখনই অম্লধর্মী হয়ে যায় তখনই বড় অসুখ বাধা বাসা বাঁধে যে কোনো বড় অসুখ যে কোনো বড় অসুখ ক্যান্সার নয় সবই অম্লধর্মী কোষের তাদের বার বৃদ্ধির খুব সুবিধা হয় এ কথাও মনে রাখবেন ধন্যবাদ শোনার জন্যে একটু যত্ন করে এর পিছনের যে লজিকটা আছে সেটা বোঝার চেষ্টা করবেন